வணக்கம் இன்று தமிழ் மூன்றாம் பாடவேலை இரண்டாம் இயலில் இருக்கிற செய்யுள் பகுதியை பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற செய்யுள் பகுதி பட்ட மரம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியிலையும் நுழையும் முன் நூல்வெளி அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் நுழையும் முன்ல பாட தலைப்பு தொடர்பான தகவல்களும் நூல் வெளியில் பாட ஆசிரியர் பற்றின தகவல்களும் இதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நுழையும் முன் பார்த்துடலாம் நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கை இயற்கையோடு இயந்தது அவர்கள் மரம் செடி கொடிகளை போற்றி காத்தனர் கால மாற்றத்தால் இவ்வாழ்வு சிறிது சிறிதாக மறைந்து கொண்டே வருகிறது மரம் என்பது மனித வாழ்வில் மிகவும் இன்றியமையாதது மரங்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு உயிர் வழி கிடையாமல் போய்விடும் அவ்வகையில் பட்டுப்போன மரம் ஒன்று கவிஞர் ஒருவரின் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திய குமுறலை வெளிப்படுத்தும் இக்கவிதை மரங்களை வளர்த்து பேணி காத்திட வேண்டும் என்ற உணர்வை நமக்குள் ஏற்படுத்துகிறது முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எல்லாமல் இயற்கையோடு கலந்த ஒரு வாழ்க்கையாக தான் இருந்தது இன்றைக்கி நம்ம அந்த இயற்கையை அழிச்சிட்டு தான் நம்மளுடைய அடுக்கமாடி கட்டிடங்களை குறியேற்றிட்ருக்கோம் இப்படியே தொடர்ந்து போச்சு அப்படின்னா இயற்கை அப்படிங்கிறத நம்ம வெறும் புத்தகத்தில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இயற்கையோடு இணைந்து வாழ முடியாது அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறாரு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நூல் வெளி கவிஞர் தமிழ் ஒளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து வரை இவரது காலம் புதுவையில் பிறந்தவர் பாரதியாரின் வழி தோன்றலாகவும் பாரதிதாசனின் மாணவராகவும் விளங்கியவர் மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கியவர் நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவி பற்றி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் முதலானவை இவரின் படைப்புகளுள் குறிப்பிடத்தக்கவை பாடப்பகுதி தமிழ் ஒளியின் கவிதைகள் என்னும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளது நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு அதில் தமிழ் ஒளியின் கவிதை அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் இருந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம பாடமாக பார்க்க போகிற அந்த கவிதை தொகுப்பு இடம்பெற்றிருக்கு அது என்ன கவிதை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருக்கிறது அந்த கவிதை நம்ம பார்க்குற அந்த படம் தான் பட்ட மரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பட்ட மரத்தை பற்றி தான் நம்ம கவிஞர் ஒரு கவிதை எழுதுகிறாரு மரம் நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ ஒரு விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு நமக்கு பயன்படக்கூடிய அத்தனை பொருட்களையும் நம்ம மரத்தால் தான் செஞ்சுக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட மரங்களுக்கு நம்ம என்ன திரும்ப கைமாறு செய்கிறோம் எதுவுமே கிடையாது இதில் கவிஞர் ஒரு பட்ட மரம் பட்டு போன நிலைமையில் இருக்கிறப்போ அதோடய மனநிலை என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு கவிதையாக சொல்லியிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம் மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெருமூச்சு விடும் மரமே வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வருமென்று விசனம் அடைந்தனையோ குந்த நிழல் தர கந்த மலர் தர கூரை விரைத்தலை வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெந்தி கொலைந்தளமையோ கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுத்துயர் பட்டு கருகினையே பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தலில் முற்றும் இழந்தனையே மரம் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப செழிப்பாகவும் ரொம்ப வளமாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரம் கால மாற்றத்தால் மழையின்மையால் நிழத்தடி நீர் இல்லாத காரணத்தினால் மழையே இல்லாததுனால நீர் வளம் வற்றி போனதுனால தன்னுடைய வாழ்நாள் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணிட்டுருக்கு என்றைக்கு நம்ம அழிய போகிறோம் அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு பட்ட மரத்தை பார்த்து நம்ம கவிஞர் இந்த கவிதையை எழுதியிருக்கார் அடுத்து காலம் எனு புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட கரம் நீட்டிய போல் இடரெய்தி உழன்றனையே பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும் மூடு பனி திரையோடு புவிக்கொரு மே மோகம் கொடுத்ததுவும் ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன என்று வெறும் கனவே இப்படி இருந்த ஒரு மரம் வறட்சியால் மழையின்மையால் தன்னுடைய தன்மையை இழந்து வெறும் பட்டு போன கட்டையாக மாறிடுச்சு மாறி போன அந்த மரத்துக்கு மனசு இருக்குது அந்த மனசுக்கு எவ்வளோ வழி இருக்கும் வருத்தம் இருக்கும் வேதனை இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த கவிதை நமக்கு சொல்லுது இப்படி குளிர்ச்சியாக இருந்த ஒரு மரம் பசுமையாக இருந்த மரம் 
தன்னுடைய பசுமை அனைத்தையும் இழந்து சாகப்புற தருவாயில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனோட மனநிலை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த மரத்துக்கும் இருக்குது இது குளுமையாக இருந்தப்போ இந்த மரத்தை எத்தனையோ பேர் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க நிழலாகவோ வீடாகவோ எத்தனையோ உயிர்கள் அதோட வீடாகவும் கூடவும் பயன்படுத்தியிருக்கோம் சிறுவர்கள் விளையாடுற இடமும் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஆனால் கால மாற்றத்தால் இந்த மரம் தன்னுடைய தன்மையை இழந்து அழிய போகிற தருவாயில் இருக்குது பசுமையாக இருந்த மரம் கால மாற்றத்தால் தன்னுடைய இலைகளெல்லாம் இழந்து வெறும் பட்டு போன ஒரு குச்சியாக கிளையாக ஒரு கட்டையாக மாறிடுச்சு பசுமையாக இருக்கும்போது நல்ல அடர்த்தியான பசுமையான பட்டைகள் அதோடைய தோலாக இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி அதெல்லாம் காஞ்ச சருகா அதுவாக உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிளைகளும் ஒடிஞ்சு விழுக ஆரம்பிச்சது அப்படிப்பட்ட ஒரு மரத்தை பார்த்து கேட்குறாரு ஏ மரமே நீ நம்ம இந்த உறுப்பால் தான் மூச்சு விடுவோம் இதுதான் நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு பயன்படுது இதே மாதிரி தான் மரங்களும் மூச்சு விடுமா எப்படி மரங்கள் மூச்சு விடும் தன்னுடைய வேர்கள் மூலமாக நிலத்தடியில் இருக்கக்கூடிய நீரை உறிஞ்சி தன் கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கும் காய்களுக்கும் கனிகளுக்கும் மரம் கொடுக்குது அது மூலமாக தான் தான் மூச்சு விட்டுக்குது கால மாற்றத்தில் நம்ம நிலத்தடியில் இருக்கக்கூடிய நீரெல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டோம் அதனால் மரத்துக்கு போதுமான நீர் இல்லாததுனால வேர்கள் எல்லாமே கருக ஆரம்பிக்கும் கருக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அதில் நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சவும் முடியாமல் அதோடய கிளைகளுக்கு அதை அனுப்பவும் முடியாமல் த மூச்சு விடுறதில் சுவாச கோளாறு ஏற்படுமோ அப்போது வெற்று மலர மணலை மட்டும்தான் அதோட சுவாசிக்க முடியுமா அதிலேருந்து நீரையோ காற்றையோ பிரித்தெடுக்க முடியாமல் மூச்சு விடுறதுக்கு திணறி போகுமா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம மூச்சு விடுற இந்த காற்றோட மணல் கலந்துருச்சு காற்றே இல்லை வெறும் புழுதி மணல் பறந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் நம்மளால் மூச்சு விட முடியுமா வரும் காலத்தில் நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே வந்து காற்றை மிஷின்கள் அடைச்சிக்கிட்டு நம்ம முதுகலை மாட்டி சமைக்கக்கூடிய காலம் வந்துடும் ஒவ்வொரு மரமுமே தான் வெட்டப்படும் போது அதை நினச்சி அழுகாதான் நம்மளுடைய வருங்கால சந்ததிகளில் நினச்சி தான் அழுகுமா ஏன்னா நாங்கள் தான் உங்களுக்கு வாழ்வாதாரம் எங்களை அழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்வாதார நிலை குறைஞ்சி விடும் அப்படின்னு மரங்கள் ஒவ்வொன்றும் அழுகுமா இங்கே இருக்கக்கூடிய பட்ட மரமும் அப்படி தான் செழிப்பாக இருந்த மரமே இன்றைக்கி மூச்சு கூட விட முடியாமல் திணறி போயிருக்கியே உன்னை யார் காப்பாற்றுவார்கள் அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்படுறாரு இந்த மரத்தை பாருங்கள் நம்ம மூச்சு விடக்கூடிய அந்த நுரையீரல் மாதிரியேவும் இங்கேயும் அந்த நுரையீரல் தோற்றத்தில் இந்த மரம் இருக்குது ஒவ்வொரு மரமுமே மூச்சு விடும் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் உயிரும் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தாய் மொழியும் மரத்தடையும் ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க எதுனாலன்னு தெரியுமா நம்ம ஏதோ ஒரு கவலையோட ஏதோ ஒரு யோசனையோட ஏதோ ஒரு குழப்பத்தோட ஒரு மரத்தடியில் போய் உட்காரோம் மரத்தடியில் தான் நிறைய ஞானிகளுக்கு ஞானம் கிடச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட மரம் சாதாரண மனுஷனுங்களுக்கும் ஞானம் கொடுக்க தான் செய்யுது அது வேறு வேறு வழிகளில் கொடுக்கும் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஏதோ ஒரு நிலையில் போய் மரத்தடியில் உட்காரோம் உட்காந்து அப்படி சாயும் போது நம்மளை காற்று லைட்டாக வந்து அப்படியே வருடிட்டு போகும் வருடிட்டு போகும்போது நம்ம மனசை வந்து லேசாகும் நம்ம மனசில் இருக்கிற காயங்கள் ஆறும் அப்படியே கண்ணை மூடுவோம் கண்ணை மூடும்போது நம்ம கவலைகள் எல்லாம் மறந்து போகும் கண்ணை திறக்கும்போது ஏதோ ஒரு புதுவித அனுபவம் கிடைச்ச மாதிரியான ஒரு நிலை ஒரு புத்துணர்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும் இதே உணர்வு தான் நம்ம தாயோட மொழியிலையும் தேடுவோம் தாய் மொழியில் போய் படுத்திருக்கும் போது நம்ம இந்த உலகத்தையே மறந்துடும் ஒரு சொர்க்கமாக நடப்போம் அந்த சொர்க்கத்தை காட்டக்கூடியது மரத்தடி நிழல் அப்படிப்பட்ட மரம் இன்னைக்கு பட்டு போன நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு கவிஞர் வருத்தப்படுறாரு நடந்து போய் வந்துட்டுருக்க வழிபோக்கர்களுக்கு எல்லாமே உட்காரதுக்கு நிழலும் இதமான காற்றும் ஒரு அருமையான சூழ்நிலை நீ ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆனால் இன்றைக்கி நீ கேட்பார் இல்லாமல் இருக்க நீ செழுமையாக இருந்தப்போ உன்னை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்தாங்க நிறைய பேர் உன்னை பராமரிச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் நீ இன்றைக்கி சாகர தருவாயில் இருக்க உன்னை கண்டுக்கிறதுக்கு இங்கே யாருமே இல்லை இதுதான் கால மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு 
ஒவ்வொருத்தருக்கும் மரத்தை பற்றின ஒவ்வொரு அபிப்பிராயம் இருக்கும் சிலர் அதை கடவுளாக பார்ப்பாங்க சிலர் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய காய்கனிகளை வச்சு தொழில் பண்ணுவாங்க சிலர் மரத்துலேயே வீடாக வாழ்வாங்க நிறைய உயிர்களுக்கு அது ஒரு வீடாகவே இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மரம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போகும்போது அதோட இழப்பு அந்த மரத்துக்கு மட்டும் கிடையாது அதை சார்ந்திருந்த அத்தனை பேருக்கும் தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கவிதை வந்து நமக்கு விளக்குது மரம் எப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு மனசு மனுஷங்களோட வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு மரம் ஒரு விளையாட்டு திடலாக இருக்குது ஒரு பூங்காவாக இருக்குது நம்ம திருவிழாக்களில் சுற்றக்கூடிய ஒரு ராட்டினத்தோட தோற்றத்தை இது கொடுக்குது மரத்தில் தொங்கி விளையாடுறது அந்த கிளைகளையும் அந்த விழுதுகளையும் பிடிச்சி விளையாடும்போது குழந்தைகள் எல்லாம் அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்காங்க இந்த சந்தோஷத்தை தர்றது மரம்தான் பறவைகளுக்கு ஒரு வீடாக இருக்குது இதுதான் தூக்குனா குருவி இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த மாதிரி கூடு கட்டி வாழக்கூடிய இடம் மரம்தான் பறவைகளுக்கு ஒரு வீடாக இருக்குது நிறைய உயிரினங்களுக்கு வீடாகவும் இந்த மாதிரி உயிரினங்களுக்கு ஒரு அழகான வீடாகவும் கூடாகவும் ஒரு தாயுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு நிலைமையை தான் மரம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டுருக்கு சிலர் மரத்தை குலதெய்வமாக நினச்சி வழிபடுறாங்க வழிபடுறவங்களுக்கு கடவுளாகவும் வழிபோக்கர்களுக்கு ஒரு இழைப்பாறுதல் தரக்கூடிய இது தான் மரம் இதில் பாருங்கள் ஒரு குட்டி பையன் ஊஞ்சல் ஆடுறான் அவன் ஆட்டுறத ரசிச்சுக்கிட்டே மரம் அவனை தள்ளி விடுதான் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு தோழராக நினச்ச ஒரு தோழர் மரம் வந்து நிறைய பேரோட பேசும்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையுமே நம்மளோட பேசும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணம் குழந்தைகள் விளையாடும் போதும் பறவைகள் அதில் கூச்சிடும் போதும் பறவைகள் கூடு கட்டி வாழும் போதும் பறவைகளுடைய ஒளி சிறுவர்களுடைய ஒளி எப்படின்னு கலகலன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த மரத்தடி திடீர்னு ஒரு நாள் கால மாற்றத்தால் வெற்று மரமாக மூச்சோட முடியாமல் திணறக்கூடிய அந்த மரத்துடைய அந்த சுவாச காற்றையும் சுவாச ஓசையும் பார்க்கும்போது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கவிஞர் சொல்கிறாரு விடுமுறை நாட்களில் பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருமே கூடி இருக்கிறது மரத்தடி தான் இந்த மாதிரி கூடி ஒவ்வொரு நாளும் சிறுவர்களுடைய விளையாடக்கூடிய அந்த ஓசை அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி நிறைய பேர் மரத்தடியில் வந்து படுத்து தூங்குவாங்க நிறைய பேர் அந்த மரத்தை சாமியாக நினச்சி வழிபடுவாங்க பொங்கல் இடுவாங்க பூஜை வைப்பாங்க மரத்தடியில் கலைப்பாரி அவங்களுடைய கலைப்பெல்லாம் போக்கிக்குவாங்க மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலை திடீர்னு ஒரு நாள் கால மாற்றத்தால் மாறி போயிடுச்சு எத்தனையோ மனிதர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டிய இந்த மரம் இன்றைக்கி உதவிக்கரம் நீட்ட வழியே இல்லாத ஒரு பட்ட மரமாக மாறி நிற்குது அப்படிங்கிறது வருத்தத்துக்கூடியதான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கவிஞர் சொல்கிறாரு இந்த ஓவியத்தை பாருங்கள் ஒவ்வொரு பொண்ணும் தான் ஒவ்வொரு கருவை சுரப்பா சுமப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இந்த மரத்தை பார்த்தோன்னே என் தோணுது நமக்கு ஒவ்வொரு மரமுமே அப்படி தன்னுடைய கனிகள் மூலமாகவும் அதில் இருக்கக்கூடிய விதைகள் மூலமாகவும் கீழே விழுந்து அதிலிருந்து புதுசாக ஒரு மரம் முளைச்சி வரும் திரும்ப அதிலிருந்து லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மலங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி உருவானது தான் காடு அப்படிப்பட்ட கற்பக விருட்சத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அழிச்சிக்கிட்டு தான் வந்துட்ருக்கோம் நம்மளுடைய தேவைக்காக இதை குறைக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம இயற்கையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழவே முடியும் அப்படி இல்லைனா ஒவ்வொரு நாளும் இயற்கையான காற்றை சுவாசிக்க முடியாமல் நம்ம மூச்சு திணறுவோம் அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறாரு மரங்களை வெட்டும் போது மரம் அழுகுமா இங்கே கீழே பாருங்கள் மரங்கள் அழுகின்றன தன்னை வெட்டுவதை நினைத்து அல்ல எதிர்கால சந்ததி நிற நினைத்து உண்மைதான மரமே இல்லைன்னா நமக்கு காற்று எங்கேருந்து கிடைக்கும் மலைவளம் எங்கேருந்து கிடைக்கும் சுத்தமான இயற்கை காற்று நமக்கு எங்கே கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிட முடியாது சில விஷயங்களை காசு கொடுத்தாலும் வாங்க முடியாதது தான் இயற்கை இயற்கை எண்ணெய் நமக்கு கொடுத்த பரிசுகள் ஒவ்வொன்றையாக நம்ம அழிச்சிக்கிட்டே வரோம் வயல்வெளிகள் மரங்கள் விளை நிலங்கள் இப்படி எத்தனையோ அழிச்சிட்டோம் நாளைக்கு நம்ம அழியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி இந்த மரம் அழுகுதான் நான் இப்போ சொன்ன செய்திகளில் தான் இந்த பாட்டோட பொருள் மறுபடியும் பாட்டை பார்க்கலாம் மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெருமூச்சு விடும் மரமே வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தனையோ மொட்டை கிளையோடு நின்று தினமும் மூச்சு விடுறதுக்கு கூட திணறிட்டுருக்கிற மரமே நம்மளை வெட்டப்போகிற ஒரு நாள் வரப்போகுது அப்படின்னு நினச்சி மனக்கலக்கத்தோடு நீ இருக்கியா குந்த நிழல் தர கந்த மொளை தர கூரை விரித்த இலை எல்லாருக்கும் உட்கார்றதுக்கு ஒரு நிழல் கொடுத்துருக்க அழகான மலர்களை கொடுத்துருக்க 
ஒரு குறை போன்ற தோற்றம் மலைக்கு நாங்கள் ஒதுங்குறோம் வெயிலுக்கு நாங்கள் ஒதுங்குறோம் இங்கே கஷ்டங்களை எல்லாம் நீ போக்குற ஆனால் இன்றைக்கி நீ கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கியே வெந்து கருகிட இந்த நிறம் வர வெம்பி குமைந்தனையோ ஒவ்வொரு நாளும் வெயிலையும் புழுதி காற்றுலையும் தண்ணியே இல்லாமல் வறட்சியான இந்த காலத்தில் வெந்து கருகி உன்னுடைய நிறமே குழஞ்சி போச்சே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம் கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுத்து ஏற்பட்டு கருகினையே சிலிப்பாக இருந்த மரம் எல்லாரும் ரசித்த மரம் எல்லாரும் நிழலுக்காக ஒதுங்கின மரம் மழைக்காக ஒதுங்கின மரம் இன்னைக்கு மரம்னு சொல்லாமல் கட்டன்னு சொல்கிறாங்களே ஒன்று ஒவ்வொரு நாளும் உன்னுடைய தோல் வந்து உறிஞ்சி கீழே விழுந்துட்டுருக்கு உன்னுடைய கிளைகளெல்லாம் ஒடிஞ்சு ஒழுகுது ஐயோ உன்னை பார்க்கவே எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட்டை எனும் உட இற்று கிழிந்தலில் முற்றும் இழந்தனையே உன்னுடைய பட்டைகளெல்லாம் எவ்வளவு ஆணித்தரமானது அப்படிப்பட்ட பட்டையெல்லாம் வெயில் வர வர நிலத்தடி நீர் இல்லாததுனால மழையே இல்லாததுனால அந்த பட்டையெல்லாம் உறிஞ்சு கீழே ஒழுகுது ஐயோ இந்த நிலை மாறாதோ அப்படின்னு கவிஞர் அழுகிறாரு காலம் எனும் புயல் சீறியதற்கு கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலமிட கடம் நீட்டிய போல் இடரெய்தி உளஞ்சனையே கால மாற்றத்தினால வெறும் புழுதி புயல் மட்டுமே தான் இப்போ வீசிக்கிட்டு இருக்கு மழையே இல்லை வெறுமை நிலத்தடி நீரெல்லாம் மனுஷங்க போர் போட்டு உறிஞ்சிக்கிட்டாங்க உனக்கு தண்ணியே இல்லாமல் இப்போ நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறியே மக்கள் எல்லாம் கஷ்டம்னு வரும்போது கஷ்டம்னு அவங்க நினைக்கிறதுக்குள்ளே நீ உன் கையை நீட்டி அவங்கள காப்பாற்றிடுவேன் ஆனால் இன்றைக்கி உனக்கு உதவிக்கரம் நீட்டாம யாருமே இல்லையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும் உன் மரத்தில் கூடு கட்டிகிட்டு இருக்கிற பறவைகள் எல்லாமே அதோட ஒளியால் உனக்கு நித்தமும் பாடல் எழுப்பும் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு பறவை கூட உன் மரத்தில் இல்லையே மூடு பனி திரையோடு புவிக்கு ஒரு மோகம் கொடுத்ததுவும் காலங்காத்தால் அந்த சூரிய கதிர் எல்லாம் ஒவ்வொரு அடர்த்தியான அந்த மரத்தில் பூமியை பார்க்க முடியாமல் முட்டி மோதி ரொம்ப சின்ன சின்ன துளைகள் வழியாக பூமியை அடையும் அதோட பனித்துளைகளை சேர்த்து பார்க்கும்போது வைரப்போர்வை போத்தின மாதிரியான ஒரு தோற்றம் இருக்குமே ஐயோ இன்றைக்கி நீ ஒரு இலை கூட இல்லாமல் பட்டு போய் நிற்கிறியே மரமே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு ஆடும் கிளைமிசை ஏறி சிறுவர் குதி குதிரை வி விடுத்ததுவும் சிறுவர்களெல்லாம் உன்னோட கிளையில் ஏறி உட்காந்து விளையாடுவாங்களே உன்னோடய விழுதுகளில் தொங்கி விளையாடுவாங்களே ஆனால் இன்றைக்கி யாருமே இல்லாமல் நீ தனியாக பட்டு மரமாக நிற்கிறியே ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தது என்று வெறும் கதையே வெறும் கனவே இப்படிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் உன் மரத்தடியில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு இதை வருங்கால சந்ததிகள் பார்க்காமலே வெறும் புத்தகத்தில் மட்டும் படித்து தெரிஞ்சுக்க போகிற நிலமை வரப்போகுதே ஐயோ இதை மாற்றுறதுக்கு வேறு வழியே இல்லையா அப்படின்னு புலம்புறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம இயற்கையோட ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் பார்த்துட்ருக்கோம் முழுசாக அனுபவிக்கல நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே இயற்கையோடு தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத புத்தகங்களில் தான் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் இனி வரப்போகிற காலங்கள்லேயும் இது ஒரு செய்தியாகவே இருக்க போகுதே இதை மாற்ற முடியாதா வருங்கால சந்ததிகள் எல்லாமே இயற்கையோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கை வாழ மாட்டாங்களா அப்படி வாழணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பழைய பழமொழி தான் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் நாட்டு வளம் காப்போம் மரங்களுடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம முடங்கியிருக்கிற காலங்களில் தெரிஞ்சுக்கலாம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம உடனே வெளியில் ஓடி வந்து மரத்தடியை தான் தேடுவோம் அதிக பேர் கூடியிருக்கிற இடமும் அந்த மரத்தடி தான் அந்த மரங்களே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம உலகமே பாலைவனமும் மாறிடும் மழை இருக்காது காற்று இருக்காது மனுஷ மூச்சு விடுறதுக்கு இந்த பட்ட மரம் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் திணறிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஜீவராசிகளும் திணறும் அப்படி ஒரு நாள் வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடுகளில் மரம் நடுவோம் மரம் நடலைனாலும் பரவாயில்ல மரம் வெட்டுறதுக்காவது அனுமதிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வருங்கால சந்ததிகளை இயற்கையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வைக்க முடியும் சரியா இன்றைக்கி நம்ம பட்ட மரம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் பட்ட மரத்துடைய நிலைமை பட்ட மரம் எவ்வளோ வருத்தப்பட்டுச்சு அதை பார்த்து கவிஞர் என்ன வருத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த பாட வேலையில் மற்றொரு பாடத்தோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நடத்தின அத்தனை பாடங்களையும் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நன்றி